Hi, this is Jasper, and I'm your new bike buddy. Good morning, mga bike buddies. Um, so today, um, meron tayo to check. Um, kasi di ba natapos na natin yung classic road bike natin. Pero kagabi kasi hindi ako makatulog. Medyo na bother ako. Dahil um, nung kinabit ko yung wheel set, uh, medyo masikip dun sa fork at dun sa frame yung hubs. So, yung diba dun sa video natin last time, sabi ko yung, yung wheel set kasi buo na yan na, na nabili ko. <clears throat> Pinadala lang dito. Um, so, yun ngayon yung check natin kung sukat ba yung hubs natin doon sa um, sa, uh, sa, sa frame and sa fork natin. So, susukatin ko yung frame, yung distance ng frame uh, yung sa chain stay at saka yung fork. So, titignan natin kung ilang millimeter siya at bakit napakasigip ng hubs natin. So, baka kailangan nating magpalit ng hubs kasi nung kinabit ko siya, pinanggal ko yung quick release talagang nakaipit lang siya so yan, yan yung titignan natin so pakita ko sa inyo like, like, mamaya ha yan so ito yung hubs natin uh, so usually di ba pag niluwag, niluwag, niluwagan mo yan konting pukpuk mo lang sa taas babagsak yung gulong dito kasi hindi parang masyado siyang ipit nung fork so nung kinakapit ko to kasi medyo may konting uh, pwersa no, hindi naman ganun kalaki pero Nakabother pa rin um, Kasi baka pang mountain bike to At hindi pang road bike So that's the thing that I'm checking um, Kasi baka hindi talaga siya pang uh, Pang road bike So yan na Pakita ko sa inyo Wait lang ha. Yan o to Nakaluwag na siya kasi Nakaluwag na siya Sobrang sikip And before ko matanggal Mga kailangan kong ganun Kailangan kong pwersahin ng konti even yung sa likod yung sa likod sobrang yan oh nakatanggal na rin pero talagang ipit na ipit so ang gagawin ko susukatin ko yung distance nitong nitong um, dalawang dulo yung dropouts yan na check ko yan um, tignan natin kung anong sukat and then maybe cha check natin anong haba nitong hubs natin at hindi sa hindi sa sapak so baka masakit mang isipin pero baka kailangan natin magpalit kasi syempre ibibenta natin yung bike so kailangan tama and proper yung yung bike or the parts for the bike um, so baklasin ko muna You know, so then you have so on a C right frame. So then you don't have So you might need to check your distance nito. You can use any code. You can grab it. You can use any code. So you can add it. There. So you want to face it in support. It's okay, sir. You don't have a battery on the same. You force it in. So yun, um, we we measured yung um, yung uh, fork, di ba? Ninety five, So ito, itong axle tignan natin. The axle is one o seven point eight. So ma 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 malapad talaga yung malapad talaga yung hubs for the for the fork. Um tingnan natin tong kabila. Natin tong kabila. Tong kabila, tantsahan muna kasi hindi ko pa natatanggal yung cassette. So 
Medyo ano siya siguro Here 135 So ang alam ko 135 Pang uh, Pang mountain bike nga talaga yung 135 So no, Kailangan talaga natin magpalit ng hubs Check natin yung sa Frame Ito inulit ko Ah uh, So, inuulit-ulit ko kasi mula kanina. So, fork is 96.1. Um, so, medyo mahaba talaga yung yung para sa yung hubs niya na na nabili. No? Kasi yung hubs ay eh, ano siya, 105. So, this one is 95.7 or close to 96. So, naglalaro siya doon. So, 95.5, 95.4. Um, By the way, correct ko pala, hindi pala to spra uh, hindi pala to cassette. This is a sprocket. So, threaded 'yan. Correct ko lang. And then ito kanina, wait lang, suwatin natin ha. Lagyan natin ng tama. So, yung sukat niya ngayon is 126. Yan. And then 135 'yan laki nung difference uh, in millimeters. So, yan, so mukhang So, mukhang pang mountain bike talaga yung hubs na nakakabit. Okay, update. Um, <clears throat> so, katanggal lang natin yung sprocket. So, sprocket to na ayan, shimeng, shimeng sprocket. Um, yeah, so we will have to replace this because mahaba to 135mm. So, yung um, yung frame space yung drop out space nung frame is ano lang eh, 126. So, very classic, very old. So, siguro tung frame na to late 80s or 80s to early 90s. So, yun yung I can pin peg yung timeline niya uh, doon. So, ito yung sample lang to. No? Ito, ito yung ginamit kong pantanggal. So, ito yung sinasabi ko na tools na kailangan nyo. So, um, meron kayo dapat nung mga ito. Cheap lang. Hindi naman kailangan na mahal. Um, basta meron lang kayong gamit. And then, of course, yung measurement tool natin. So, ito plus yung ito ay patatanggal na natin. So, tatanggalin ko yung mga gulong ngayon and then hopefully madala natin sa bike shop somewhere makahanap ng at makahanap ng bagong hubs. And then, this, itong pair ng hubs na to meron pa akong uh, another project dyan na waiting. So, pwede natin gamitin itong mountain bike na na ano na to na hubs to so it will not hindi siya sa plano pero adjusting tayo um, next video ko is yun na sana eh, uh, restoration na nung nung susunod papakita ko sa inyo sa susunod okay so yun mga bike mga bike buds um, medyo mukhang kailangan talaga natin magpalit ng hubs so maghanap muna ako ng hubs na pang road bike and then GCQ pa naman ngayon, quarantine pa rin naman o to general uh, community quarantine uh, mukhang kailangan natin lumabas para ipagawa yung yung spokes makabit dun sa bagong hubs na mabibili natin so yun, susunod yan lesson learned sa akin yan kasi first time ko talagang gumawa ng road bike and hindi ako sanay ang, sanay ako yung sa mountain bike kasi bili lang ang bili ng hubs tapos kabit lang, so okay na ito, medyo specific pala. So, ayan. Lesson learned. Sinishare ko sa inyo. Um, so, hanap muna ako ng uh, hubs. 
And then, pagkabili ko ng hubs, sama ko kayo sa pagpapakabit. Ha? See you next time.